Saudara, setiap 1 September Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memperingati Hari Polisi Wanita atau Polwan. Dan pada tahun ini peringatan Hari Polwan ke-75 mengangkat tema Polri Presisi untuk negeri, Polwan RI siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia Maju. Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia berdiri pada tahun 1948 di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan pada saat itu hanya ada enam wanita tangguh yang menjadi polwan pertama. Lantas bagaimana sepak terjang polisi wanita di Indonesia saat ini? Serta apa saja peran dan juga tugas seorang polwan? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Zona Inspirasi. Baik untuk membahasnya saat ini di studio sudah hadir Kombes Pol Yesi Kurniati selaku Kapolresta Bukit Tinggi Ibu Yesi. Selamat siang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Kompas TV. Ya. Dan juga sudah hadir bersama kami Ibu Pungki Indarti selaku Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Ibu Pungki apa kabar? Bertemu Kabar kembali. baik, terima Semoga kasih banyak Mbak Diana, sehat baik. selalu. Ya, sebelum kita melakukan perbincangan lebih jauh, kami juga ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Polwan yang ke-75 ya Ibu ya. Terima kasih. Dan uh, saudara juga pasti harusnya mengetahui bahwa Ibu Yasi ini sangat berprestasi begitu ya Ibu Pungki Luar ya. Luar biasa. pertama <laughs> saat ini menjabat sebagai Kapolresta di Bukit Tinggi. begitu. Ini peringatan hari jadi ke-75 bagaimana Ibu memaknai ini? Ya, uh, tahun ini 2023 ini Polwan berulang tahun yang ke-75 yeah. ya Mbak ya. Kalau dari kita lihat segi umur 75 itu sudah cukup matang bagi kita sebetulnya. Uh, kami Polwan sudah mengabdi selama 75 tahun, sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Namun kami tetap menyadari bahwa tentu masih ada kekurangan-kekurangan, belum maksimal. Tapi kami akan tetap berusaha di umur yang 75 ini ke depan. Semoga Polwan sebagai bagian dari Polri ini makin dicintai dan disayangi masyarakat ke depannya. Mbak. Semakin dekat terhadap masyarakat ya. begitu ya. Baik, dan ini uh, untuk tema ya, tema untuk merayakan hari jadi yang ke-75 ini cukup spesial. Karena masih berkomitmen Polri presisi hmm. begitu ya, hmm. untuk negeri. Dan juga ini bersinggungan dengan uh, pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun depan. Ini Polri, dalam hal ini Polwan berkomitmen mendukung pemilu damai begitu untuk menuju Indonesia yang maju. Sebagai Polwan, bagaimana ini Bu uh, tujuan mulia ini dan juga harapannya terhadap tema yang diangkat saat ini? Ya. Dengan tema yang diberikan ini diharapkan Polwan sebagai bagian dari Polri ini siap ya ikut hmm. serta dalam pengamanan pemilu ke depan. Okay. Uh, dimanapun tugas Polwan, baik itu di fungsi operasional maupun pembinaan itu mengambil peranan penting hmm. ikut dalam proses uh, menciptakan pemilu yang damai. Nah uh, dengan adanya uh, tema ini diharapkan Polwan ini mampu sesuai dengan programnya Kapolri presisi itu Polwan diharapkan mampu bertugas secara cepat dan tepat ya, bertanggung jawab uh, humanis ya kan uh, kemudian prediksi uh, prediktif ke depan terhadap situasi-situasi terutama dengan kami yang bertugas di di lapangan operasional jadi sebagai garda terdepan kita ikut serta dalam pengamanan pemilu menciptakan situasi yang damai di tengah masyarakat tapi pastinya optimis ya bu ya nanti pemilu Insya. akan berlangsung dengan damai begitu Amin. ya oke okay. kita juga pastinya menantikan semoga peluang peluangnya juga berkiprah lebih jauh lagi untuk pengamanan pemilu nanti begitu ya, dan ibu pungki ini 75 tahun tadi ibu juga menyampaikan hmm. ini udah usia yang bukan lagi muda begitu hmm. ya kalau kita kilas balik ke belakang tahun 48 lahir waktu itu ada agresi militer dibutuhkan peran dari polisi polisi wanita hmm begitu ya dan ini 75 tahun berselang bagaimana ibu melihat begitu polisi wanita saat ini kiprahnya di kepolisian Republik Indonesia iya ini saya melihat peran serta Polwan itu selalu berkelindan dengan sejarah okay. artinya dulu ketika kemerdekaan Indonesia di usianya yang masih muda Polwan sudah apa namanya ikut serta dalam berjuang nah kemudian perjuangan itu berlanjut hingga saat ini kalau saya melihat nah Polwan-Polwan eh, Semakin banyak, semakin pintar, dan tugas-tugas polisi itu eh, semakin apa namanya ya, eh, semakin lebih mudah gitu ya, dengan adanya polwan-polwan yang tangguh. Nah, kalau saya melihat juga eh, karena ini bagian dari sejarah, eh, masyarakat juga akan selalu melihat polwan ini bagaimana luar biasa eh, apa yang sudah dilakukan polwan, nggak kalah dengan teman-temannya yang polki. Kalau saya melihat seperti itu, sehingga kemudian kami di Kompolnas mendorong. Dibukanya semakin banyak rekrutmen seleksi buat Polwan 
supaya makin banyak kemudian juga jabatan-jabatan strategis uh, saya mengucapkan selamat ini pada Bu Yesi <laughs> ini uh, Kapolresta perempuan pertama di Bukit Tinggi dan Bukit Tinggi merupakan sejarah uh, bagi Polwan dan kami berharap akan banyak lagi uh, Ibu Yesi yang lain Amin. yang juga nanti akan memperkuat uh, Polri seperti itu ya luar biasa tadi uh, Ibu Pungki juga menyampaikan Polwan-Polwan ini adalah sosok wanita-wanita yang tangguh, tangguh begitu ya <laughs> ya boleh dong Ibu mungkin juga bisa diceritakan kepada kami para uh, pemirsa di Kompas TV ini sebenarnya tugas begitu ya tugas dan juga amanat yang diemban sebagai seorang polwan ini bisa diceritakan seperti apa sih Bu begitu oh, iya. hmm. uh, sebenarnya kami polwan ini ya di dalam institusi kepolisian itu tidak ada pembedaan antara polisi wanita dengan polisi laki-laki gitu Baik. dimanapun dia ditempatkan misalnya kalau kita kapolres nih antara kapolres yang polwan dengan yang kapolres laki itu, itu sama ini tidak ada pembedaan dalam pendidikan dan juga penugasan tidak ada sama kesempatan ya. sama untuk mengikuti pendidikan okay. kesempatan yang sama untuk penugasan penugasan tertentu itu Hmm. Jadi uh, kita polwat, makanya kenapa dengan kesempatan yang sudah dibuka oleh pimpinan institusi Polri, makanya polwan diharapkan untuk bisa mengembangkan diri, uh, mengasah kemampuan untuk menduduki jabatan-jabatan. Karena apa? Untuk jabatan-jabatan tertentu itu diperlukan ada satu-satu persyaratan atau kapabilitas tersendiri untuk menduduki jabatan tersebut. Ada kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan seperti kompetensi leadershipnya, kompetensi teknisnya, kemudian etiknya. Jadi eh, Polwan juga harus bisa eh, sama posisinya sama dengan kemampuan laki-laki. Gitu. Oke, okay, nah ini kalau dari Kompolan sendiri melihat apa saja sih bu upaya yang saat ini dibutuhkan hmm. untuk semakin banyak mungkin masyarakat yang bisa bergabung menjadi polisi wanita hmm. di Indonesia hmm. dan upaya-upaya untuk pengembangan uh, karir Polwan di Polri ini seperti apa? Iya, yeah. uh, kalau kita melihat ini sudah semakin bagus gitu ya. Okay. Dan uh, ini pasca reformasi terutama ketika uh, Akademi uh, Kepolisian membuka lagi. Untuk Polwan, hmm. untuk sekolah di situ, karena sebelumnya kan berada di bawah ABRI. Jadi, e, waktu itu ABRI nggak ada yang masuk akademi. Jadi, e, ambilnya dari Bintara dan dari apa e, SIPSS atau SPA. Nah, kemudian ketika sudah e, masuk e, Akpol, kesempatan dibuka lebar. Nah, kami juga melihat e, sangat penting e, bagi Polwan ini untuk lebih banyak di tambah jumlahnya. Okay. Kenapa? Karena kalau kami melihat uh, Indonesia ini kan perempuan 133 juta ya, uh, plus minus lebih uh, dari 133 juta. Nah kemudian juga uh, banyak kasus-kasus terkait dengan uh, perempuan dan anak-anak. Hmm. Nah ini butuh uh, sentuhan Polwan. Karena dulu Polwan dibentuk itu juga atas usulan dari organisasi wanita di Sumatera Barat untuk supaya bisa membantu uh, mengatasi waktu itu pengungsi-pengungsi perempuan dan anak-anak. Yeah. Nah kemudian kasus-kasus terkait dengan uh, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. Nah ini ada undang-undang TPKS, ada undang-undang KDRT, ada undang-undang eh, apa namanya perlindungan terhadap anak-anak, maka butuh bantuan Polwan. Nah, oleh karena itu kami mendorong semakin banyaknya Polwan. Kalau di eh, Polri sendiri dari total jumlah eh, sekitar 460-an ya, eh, ribu eh, polisi eh, Polwan baru 26 ribu. Jadi mungkin sekitar 6 persen. Baru 6 persen. Iya. Yeah. Idealnya berapa berharap ini? Bukungki? Setidaknya minimum 10 persen ya, 10%. karena di Asia Tenggara sendiri ini Indonesia yang paling sedikit. Meskipun kalau dari dilihat dari jumlah memang banyak ya kalau dibandingkan dengan negara lain, tapi dalam prosentase sedikit. Nah kami berharap ada 10 persen itu minimum kalau bisa di atas 20 persen deh gitu. Okay. Polwan. Polwan. Ya ini mungkin kalau misalkan kita coba menyelami pemikiran dari masyarakat, mungkin uh. masyarakat takut nih ya untuk menjadi polisi begitu ya. Apalagi untuk tugas-tugas perempuan boleh dong uh. ya sih. Boleh di, ya boleh diberikan <laughs> gambaran masyarakat. begitu. Apa saja sebenarnya tugas yang dilakukan oleh polisi wanita Ibu? Ya. Uh, tadi saya sampaikan bahwa tugas kita itu sama ya untuk okay. Polri sendiri dengan tugas pokok kita memelihara keamanan dan ketertiban hmm. masyarakat, kemudian uh, penegakan hukum, melindungi mengayomi masyarakat. Nah itu Polwan juga itu tugasnya. Okay. Cuma mungkin uh, Polwan ini ada kelebihan ya Ibu izin ya. Yeah. Ada sisi-sisi humanis apa ya kewanitaan, feminimnya yang kita bisa lebih mendekatkan diri ke masyarakat, nah, ke anak-anak. Okay. Jadi uh, dengan pendekatan berbeda ini akan menimbulkan akibat yang berbeda juga gitu. Seperti apa nanti uh, respon masyarakat terhadap Polri sebagai institusi itu dengan kehadiran Polwan, pendekatan-pendekatan Polwan ini akan berbeda Mbak. Mm. Sama dengan misalnya dengan uh, kita, ketika kita melakukan pengamanan demo ya Bu ya. Mm. Kita, kita me memajukan Polwan mm. sebagai tim negosiator yang langsung berhadapan mm. dengan masyarakat untuk bisa sharing, ngobrol dengan masyarakat supaya suasana-suasana demo ini tidak memanas seperti okay. itu Mbak.
Jadi artinya mm -hmm. tidak, ini artinya juga bisa sebagai apa ya, uh, tanda lampu hijau mm -hmm. kepada masyarakat bahwa sebenarnya tugas-tugas polisi wanita mm -hmm. itu tidak semenakutkan mm -hmm. itu yeah. gitu ya. Mm -hmm. Kita juga uh, mengundang masyarakat di sini yang mungkin tertarik gitu. Yeah. Karena yeah. semua penyelesaian masalah termasuk hal konflik bisa didiskusikan, bisa yeah. melalui Betul. dialog seperti Betul. itu. Betul. Ya baik kita akan melanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi tetaplah di zona inspirasi. Ya, terima kasih saudara dan masih bersama kami di Zona Inspirasi. Di sini masih bersama Kombes Pol Yesi Kurniati selaku Kapolresta Bukit Tinggi dan juga ada Ibu Pungki Indarti Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melanjutkan perbincangan kita. Bu Yesi ini bagaimana sih sebenarnya perjalanan karir seorang polisi wanita? Ini kalau saya mendengar tadi Bu Pungki juga kita berbicara ternyata banyak loh yang mendaftarkan banyak polwan banget. gitu. Wah yeah, yeah. ini apa yang kenapa ya kita harus harus uh, merasa sangat bangga menjadi seorang yeah. polisi wanita di Indonesia? Iya. Yeah. Menjadi uh, polisi wanita itu bagi saya itu adalah kebanggaan tersendiri ya. Yeah. Kenapa tidak semua orang bisa jadi polwan ya Bu ya. Yeah. Kita lihat bahwa ketika ada pembukaan uh, penerimaan polri itu, animo untuk menjadi polwan itu sangat banyak. Mm -hmm. Dibandingkan dengan peneri yang diterima misalnya 3, 30 orang, itu yang daftar bisa ribuan Mbak. Iya. Yeah. Okay. Jadi dengan proses seleksi yang ketat baru uh -huh. bisa didapatkan polwan yang uh, jumlahnya sangat ini memang penerimaannya Mbak. Nah perjalanan karir itu kita sama ya seperti saya katakan tadi pembinaan karir di tubuh Polri itu sama antara kita Polwan dengan laki-laki. Kesempatan untuk uh, pendidikan, kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian kesempatan untuk penugasan-penugasan pendidikan. Kita kan ada untuk uh, sekolah yang dibiayai dinas, nah itu sama. Kemudian kesempatan untuk penugasan ke luar negeri, banyak teman-teman saya yang ikut penugasan ke luar negeri, sekolah di luar yang kemarin mm -hmm. uh, sempat ada pendidikan di Turki yang ranking satu itu ya Bu ya. Mm -hmm. yeah. nah, jadi uh, perjalanan karir kita itu sesuai dengan uh, kapabilitas yang kita miliki, kita ikuti pendidikan, kita dapat kesempatan untuk naik. Kemudian kita ikut misalnya untuk satu jabatan kita harus ikut asesmen dulu baru kita dapatkan jabatan itu. Jadi dengan tingkatan-tingkatan itu kita bisa menjalani uh, karir di, di Polwan ataupun di Polri itu sama gitu. Nah kesempatan itu sangat-sangat terbuka luas buat kami-kami Polwan ini. Gitu, Mbak. Iya. Kalau Ibu Pungki melihat seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Yesi ini peluangnya sama antara laki-laki dan perempuan dan bahkan uh, semuanya juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarir atau menempuh pendidikan di luar negeri. Bagaimana Ibu melihat ini? Iya. Uh, kalau kami melihat memang uh, jumlah polwan lebih sedikit itu ya uh, dari polki dan uh, kita melihat organisasi uh, polisi kemudian TNI itu memang masyarakat masih menganggap organisasi yang maskulin. Nah oleh karena itu perlu diperbanyak uh, perempuan. Nah uh, kesempatan untuk maju ini saya melihat akhir-akhir ini uh, sudah bagus ya uh, peluang yang dibuka. Bahkan uh, Bapak Kapolri ini luar biasa beliau menandatangani uh, perkap tentang pengaruh utamaan gender ini luar biasa bagi kami. Kemudian kedua beliau juga menginisiasi untuk ada e, direktorat PPA karena dulu itu masih unit. Terus kemudian dinaikkan menjadi direktorat dan kita sedang tunggu proses e, finalisasinya di kementerian lembaga. Kemudian e, selanjutnya beliau juga e, apa namanya mendapat ini ya penghargaan he for she. Jadi ini tadi pekerjaan-pekerjaan sebagai polisi orang menganggap itu pekerjaan maskulin kemudian yang melakukan polwan gitu ya. Nah, jadi beliau memberikan apa namanya kesempatan yang luar biasa kepada polwan untuk bisa berkiprah maju. Nah, ini yang juga kami dorong. Kami selalu berpesan beri kesempatan pada polwan, beri apa namanya posisi-posisi strategis e, kalau bisa bintangnya ditambah banyak, kapolda perempuan tambah banyak, wakapolda perempuan banyak, kapolresta juga semakin banyak. Nah, kami e, selalu bersuara seperti itu. Kenapa? Karena kami melihat potensi perempuan luar biasa. Uh, seperti Ibu Yesi, kemudian uh, polwan-polwan yang lain, itu luar biasa. Jadi tidak hanya mengandalkan keperempuanannya, tetapi juga mindsetnya, brightnya, apa namanya, uh, pemikirannya luar biasa, tenaganya juga luar biasa, sehingga bisa mengisi semua posisi-posisi. Bahkan uh, kalau saya melihat di masyarakat, masyarakat itu akan lebih segen 
pol wan yang turun okay. ketimbang pol ki mohon maaf <laughs> Okay. <laughs> Jadi um, luar biasa hmm. kalau uh, Polwan apa namanya uh, akan selalu berkiprah untuk ditingkatkan kiprahnya potensinya uh, bagi kami luar biasa dan Kompolnas akan selalu mendorong mendukung uh, hal tersebut dan memastikan bahwa semuanya akan memastikan ya, 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 ya. termasuk juga kesempatan di luar negeri loh mbak okay. tadi Bu ya, uh, Yesi sudah cerita hmm. uh, tidak hanya belajar tetapi juga penugasan di luar negeri hmm. uh, menjadi atas kepolisian ya. terus kemudian uh, LO ke polisian di luar negeri, terus kemudian e, di daerah-daerah konflik sehingga menjadi pasukan perdamaian. Saya melihat itu luar biasa. Jadi polisi-polisi kita e, menjadi e, international police e, officer, terus kemudian masuk ke pasukan di e, Sudan, kemudian di Afrika, itu dihargai, sangat dihargai. Baik, baik. Ini luar biasa. Tapi kalau dari Bu Yasi ini, bahwa ternyata polwan-polwan di Indonesia ini sangat berprestasi ya. begitu ya. Boleh diceritakan sejauh ini itu kompetensi apa saja yang selama ini diperoleh begitu yang sudah diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang selama ini sudah Ibu rasakan? Iya. Dengan proses kita berdinas ini banyak kompetensi yang kita dapatkan ya dari pengalaman, dari pendidikan, dari pelatihan. Oke. Okay. Jadi uh, untuk jadi anggota Polri itu dibutuhkan beberapa kompetensi untuk kita bisa bekerja dengan baik. Yang pertama itu kompetensi teknis, itu penguasaan, penugasan, apa yang kita kerjakan. Tugas pokok fungsi kita itu kita kuasai bagaimana seperti misalnya penyidik, bagaimana meriksa, bagaimana berhadapan dengan tersangka, saksi. Nah, itu harus kita, uh, seorang penyidik itu memiliki kompetensi teknis seperti itu. Kemudian untuk uh, kita memimpin atau mendapatkan jabatan tertentu, kita harus memiliki kompetensi leadership. Okay. Bagaimana kita menggerakkan anggota, Bekerja sama dengan anggota, bekerja sama dengan pejabat-pejabat hmm. yang ada di sekitar kita. Nah kemudian ada kompetensi etik juga, bagaimana hmm. berperilaku, ya, ber, e, membawa diri di tengah masyarakat, hmm. bertugas dengan baik sesuai dengan kode etik kepolisian yang harus kita e, laksanakan, kita patuhi. Gitu. Seperti ya, kalau Bu Yasi mungkin juga bisa berbagi ya Bu, apa salah satu kunci suksesnya ini supaya hmm. bisa ya. menjadi kapal rasa pertama begitu, perempuan <laughs> pertama begitu di Indonesia. Kalau saya pribadi sih bekerja sebaik-baiknya, apa bekerja yang menjadi tugas kita di hadapan kita, itu yang kita kerjakan. Uh, dengan bekerja ikhlas, ada ini, terus kita harus bekerja cerdas, hmm. harus tuntas gitu. Biarkanlah user kita yang memilih pada saat kita bekerja itu, nanti apresiasi akan datang dengan sendirinya Mbak. Kalau bagi saya. Gitu. Apresiasi itu bonus begitu ya, 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 ya. loyalitasnya begitu ya Bu ya, dan ketulusan hati untuk bekerja betul. begitu melayani negeri ini. Itu yang ya. pertama ya Bu ya. ya Oke, okay, luar biasa sekali ya Bu Pungki. Ya. Nah Bu Pungki ini kalau tadi juga disampaikan, Bu Pungki, Bu Pungki menyampaikan banyak sekali loh yang penugasan ke mm -hmm. luar negeri, kemudian dari uh, olahraga ya Bu ya, mm -hmm. olahraga juga ada, kemudian ya. prestasi yang kemarin di Turki begitu mm -hmm. sebagai uh, pendidikan yang pertama begitu kan. Ini apa apresiasi yang sepatutnya diperoleh oleh Polwan yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan juga masyarakat Indonesia lebih dibuka lagi saya rasa ya kesempatan-kesempatan hmm. pada Polwan jadi semakin uh, apa atrak Polwan untuk apa uh, berani mengisi posisi-posisi itu. Cuman memang kadang-kadang ini kan ada posisi ganda ya sebagai ibu rumah tangga dan nah, sebagai uh, polwan. Hmm. Ini kadang-kadang uh, hati ibu ini lebih uh, oke okay deh kita ngerem dulu. Nah sebetulnya kalau saya melihat uh, seandainya ada komunikasi atau ada ini belajar juga mengubah mindset para laki-laki hmm. mohon maaf yeah. sehingga laki-laki bisa melakukan uh, apa namanya pola asuh uh, atau hmm. menjadi uh, apa namanya uh, bekerja untuk rumah tangga sama hmm. baiknya dengan ibu-ibu uh, gitu ya sehingga poluan-poluan ini bisa apa namanya meniti karir dengan dengan mudah itu tanpa harus terbebani rumah jadi butuh memang komunikasi dan mengubah mindset ya sebagai polwan ya. ini bisa dibilang double agent ya bu ya sebagai ibu rumah tangga juga gitu ya kepala negara di rumah begitu dan juga sebagai polisi Betul. yang harus melayani negara nanti Betul. boleh juga disampaikan tantangan tantangan dan bagaimana solusinya ya. yang mungkin ibu Yasi bisa share untuk kita dan saudara jangan kemana-mana karena zona inspirasi akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya dan saudara Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan kita masih berbincang tentang hari jadi ke-75 Polwan Republik Indonesia. Ya Bu Yesi ini banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh Polwan-Polwan Republik Indonesia dan juga beberapa waktu lalu dalam peringatan ya Bu ya, peringatan hari jadi Polwan. Ini kalau tidak salah Ibu juga menyelenggarakan sebuah event besar begitu di Bukit Tinggi. Itu event ya. apa Ibu? 
Oh, kemarin dalam rangka hari ulang tahun Polwan, kita sebagai tempat lahirnya Polwan nih, yeah. kita mengadakan event lari maraton 10K. Okay. Itu diikuti oleh peserta dari Jakarta, dari Sumatera, oh, itu yeah? ikut. Oh. Ya. Dari itu diikuti oleh Polwan, okay. pelajar, kemudian masyarakat umum biasa. Banyak pesertanya, dan ini Banyak. salah satu cara guyupnya ya, ya Polwan ya. bisa uh, bertemu langsung Rangkul. dengan masyarakat, ya. begitu. Ya malah pesertanya ada yang TNI, jadi yang oh, uh, dapat okay. medali untuk umum itu malah TNI, TNI. ADAL Ibu, hmm. dari Jakarta malah. Dari Jakarta. Ya. Ya upaya-upaya hmm. seperti ini harus sering sekali ya, ya Bu. Ya ini salah betul, satu betul, apa betul. pendekatan persuasi betul. kepada masyarakat ya, gitu ya. Oke okay, dan peminatnya juga ternyata banyak dalam banyak, rangka peringatan ya Hari Polwan ke 75. Nah ini kalau prestasi-prestasi mungkin kalau dari sisi Bu Yesi begitu. Ya. Seperti yang kita ketahui pol, apa, prestasinya adalah kapal resta pertama begitu ya perempuan. Ya. Selain itu boleh dong Bu diceritakan <laughs> juga. Saya kalau masalah prestasi nggak berani sih, <laughs> karena apa ya. Hmm. Uh, tapi kalau selama jadi Kapolres Bukit Tinggi uh, ini, uh, uh. saya bersama-sama dengan anggota kita bekerja uh, apa ya, bekerja sebagai satu keluarga. Saya membawanya itu sebagai satu keluarga ibu. Hmm. Jadi kita sama-sama mencapai satu tugas yang dibebankan sehingga kemarin kami mendapatkan uh, apresiasi pelayanan prima kategori pelayanan prima dari Kemenpan RB. Kemudian ada uh, standar Nomor satu standar pelayanan publik dari Ombudsman. Hmm, luar biasa. Kemudian kami ke, di tribulan pertama kemarin mendapatkan peringkat pertama di dalam uh, program pemeliharaan Kamtipmas dari segi penerimaan 110 Bu hmm, untuk tingkat Polda Sumbar Bu. Ya, dapat peringkat satu. Banyak sekali ternyata. Ya, ya, Alhamdulillah kalau Bangga. saya selalu tekankan ke anggota kita bekerja, bekerja ikhlas. Kamu hadapi apa yang menjadi tugasmu. Insya Allah nanti apresiasi akan mengikuti. Mm -hmm. Itu aja selalu sih Mbak mm -hmm. saya. Ya tapi pastinya dibalik prestasi-prestasi itu tantangannya juga pasti oh, tidak mudah hmm, ya Bu ya. Seperti yang tadi mungkin kalau ya, uh, tantangan secara personal yang saya sampaikan double agent begitu ya, ya di rumah betul. dan juga di tugas begitu. <laughs> Dan juga di masyarakat sendiri kan juga tingkat kriminalitasnya semakin meningkat karena sekarang sosial media juga semakin bertumbuh begitu dunia digital semakin bertumbuh. Nah ini bagaimana ibu tantangan-tantangan ini? Tantangan tugas kita banyak sih ya ke depan. Salah satu yang seperti sampaikan Bu Pungki domestik itu ya keluarga hmm. itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita mengkomunikasikan tugas kita dengan keluarga? Waktu libur kita gunakan untuk tugas kita. Gitu. Okay. Itu memang satu tantangan yang besar ya ibu. Hmm. Kemudian dengan uh, era globalisasi saat ini yang mana semuanya berbasis IT, hmm. aplikasi, sehingga kita dituntut untuk selalu belajar, membuka diri terhadap perkembangan, sehingga kita juga memahami perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat. Kemudian di tantangan tugas polisi saat ini, masyarakat semakin pintar. Jadi masyarakat juga tahu, jadi kita sebagai anggota Polri tidak bisa uh, menekan masyarakat dengan kita menganggap bahwa kita serba tahu, kita yang tahu tidak. Mm -hmm. Jadi kita harus bisa uh, berkomunikasi dengan masyarakat dengan uh, ilmu yang equal, setara dengan masyarakat. Sehingga kita bisa berdiskusi, mendiskusikan apa yang menjadi tugas kita, kewajiban-kewajiban kita ke masyarakat, sehingga uh, simpati, uh, rasa suka masyarakat itu ada. gitu Sehingga masyarakat, masyarakat itu merasa terlayani, sehingga tidak ada lagi komplain-komplain yang akan merugikan sebagai institusi seperti itu Mbak. Kalau Bu Pungki mungkin bisa menyarikan begitu dari sosok teladan yang ada di samping kita ini. Sosok seperti apa yang bisa mungkin dicontohkan untuk polawan-polawan yang lain? Ini kemauan keras ya Bu ya. Yesi ini e, luar biasa. Terus kemudian e, Kapolresa pertama Bukit Tinggi pula. Ini kan kota ya. tempat lahirnya polawan. Jadi ini satu e, apa namanya prestasi yang luar biasa. Terus kemudian e, optimis semangat Ibu. Nah jadi saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh e, Bu Yesi ini harus menjadi contoh teladan bagi adik-adik kita. Nah dan juga bagi e, masyarakat, adik-adik pelajar yang ingin juga jadi polwan hmm. itu semangatnya mesti harus setinggi langit, cita-citanya setinggi <laughs> langit. Yeah. Kalau dengan kemauan pasti semuanya bisa. Semangat jalan. untuk melayani masyarakat betul, dan juga melindungi betul. masyarakat itu ya Bu ya. ya Oke, okay. nah ini kalau tadi disampaikan juga uh, ada hal-hal yang harus ditingkatkan karena saat ini tingkat kriminalitas juga juga meningkat begitu ya, polanya juga sudah beragam gitu. Kalau ke Bu Pungki ini harapannya apa Ibu uh, supaya polawan-polawan ini kompetensinya juga bisa meningkat seiring dengan perubahan zaman? Uh, melek, teknologi. melek teknologi, paling penting ya itu. Yeah. Karena uh, kita uh, era uh, 5.0, oh, mungkin sekarang uh, 5.0. Nah, terus kemudian adik-adik uh, ini kita harapkan untuk uh, turun terjun langsung merangkul masyarakat. Hmm. 
Jadi semakin banyak polwan yang uh, di Binmas itu semakin baik, Pak Bin Kamtipmas. Terus kemudian polwan yang uh, di reskrim untuk kemudian uh, membantu atau uh, melindungi perempuan-perempuan korban uh, kekerasan, kemudian anak-anak juga korban kekerasan ini bisa uh, masuk ya uh, dengan didampingi oleh reskrim. Nah kemudian juga uh, untuk semua satwil, satker-satker dan semua satwil-satwil saya rasa uh, semuanya perlu ada. Jadi enggak jangan misalnya hanya di satu eh, satker aja gitu ya. Eh, itu nanti po, masyarakat hanya akan mira, ah saya pikir polwan itu hanya polisi lalu lintas. Ya. Belas betul enggak gitu ya. ya. Ada di semua sisi eh, polwan ada di mana-mana dan juga polwan berprestasi. Ini yang eh, sangat kami harapkan. Terutama nanti ke depan eh, pemilu. Saya yakin dengan adanya polwan ini eh, polisi semakin netral satu. Kemudian kedua juga eh, karena polwan bersih ya okay. eh, bersih eh, politik uang macam-macamnya kalau ada polwan nggak berani. Gak berani okay. <laughs> Seperti <laughs> itu. Iya kalau ya. dari Bu Yasi apa yang menjadi harapannya ini Bu? Iya uh, untuk kita melaksanakan tugas dengan baik tentu kita harus mengembangkan diri ya kita okay. sebagai uh, apa abdi masyarakat ini memang harus memiliki kapabilitas ya untuk itu jadi kita harus berusaha untuk mengembangkan diri selalu belajar menerima kritik saran dari siapapun itu dari lingkungan kerja dari masyarakat itu adalah salah satu bentuk membangun bagi kita gitu dan saya juga menghimbau kepada rekan-rekan saya yang polwan seluruh Indonesia bahwa uh, di dalam melaksanakan tugas itu kita butuh dukungan keluarga mbak okay. jadi ya. dukungan keluarga itu sangat Yang penting, penting ya, ibu, ya. ya jadi uh, saya ingat pimpinan saya mengatakan bahwa tugas itu tugas itu uh, penting hmm. tapi keluarga adalah yang utama gitu. hmm. nah polwan itu itu, itu uh, rekan-rekan polwan harus bisa membagi tugas antara keluarga dan tugas hmm. bagaimana bekerja dengan baik dan keluarga juga Dapat ter, terayomi dengan baik. Ya, ini yang pasti kuncinya adalah menjaga semua tugas atau peran secara seimbang begitu ya, ya Bu ya. Baik, Ibu Yesi, Kombes Pol Yesi Kurniati, Kapol Resta Bukit Tinggi dan juga Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompenas. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Sibanya. Selamat hari jadi Polwan yang ke-75 Sibanya. sekali lagi. Sehat-sehat terus, Amin. terus uh, sukses karirnya begitu ya Bu ya. Dan terus selalu sehat dalam menjaga negara Republik Indonesia ini. Amin. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya di Kompas TV. <laughs> dan saudara, demikian sebenarnya inspirasi kali ini saya Diana Dwi undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.